हेलो फ्रेंड दिस इज रिसेब एंड वेलकम बैक टू द जनरल फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसीज निकाली हैं तो उन्हीं के सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड हम पूरा बात करेंगे तो आप इस वीडियो में कोई स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप भेजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसने इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए वैकेंसीज निकाली उनका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे कैसे इसको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं पूरी गाइडलाइन बताएंगे आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा प्रोसीजर करके बताएंगे तो आप इस वीडियो में बने रहिए और कब से कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं सब कुछ बातें करेंगे तो आप इस वीडियो में बने रहिए चलिए हम देख लेते हैं हमारा नोटिफिकेशन जी हाँ फ्रेंड्स तो देख लीजिए ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसमें क्या क्या दिया हुआ वो मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये दे रखा है कि ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए मतलब सिर्फ इस जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आप एक तो टेंथ पास होनी चाहिए टेंथ के बाद आपने डिप्लोमा किया मतलब ट्वेल्थ के बाद भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी चल जाएगा मतलब आप डिप्लोमा पास होना चाहिए डिप्लोमा में कौन कौन से फील्ड से होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए मैकेनिकल से होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक से अगर आपने किया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं टेली से किया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं रेडियो पावर से किया होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और आपका टोटल एग्रीगेट कितना सिक्सटी होना चाहिए अगर आपका सिक्सटी या उससे अबव है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और ओ वालों के लिए भी यही क्राइटेरिया सिक्सटी बट एस सी वालों के लिए थोड़ा सा रिलेक्सेशन है पाँच का रिलेक्सेशन दिया हुआ है मतलब अगर आपकी पचपन है पॉलिटेक्निक में या फिर टेंथ में तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है उसके बाद जो एज क्राइटेरिया वो भी मैं बता देता हूँ आपको कि आपके मिनिमम एज 18 से 22 साल की होनी चाहिए अगर आप जनरल के आते हैं और अगर आप ओबीसी और एस सी के आते हैं तो एस सी के लिए पाँच साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है और ओ के लिए तीन साल का रिलेक्सेशन दिया हुआ है मतलब अगर आप जनरल के आते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ नाइनटीन नाइन्टी से और जनवरी टू के बीच में होनी चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आप एस सी के आते हैं तो, तो आपकी एज अगर 27 सेवन ईयर के बीच में है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और अगर आप ओ बी के तो आपकी एज अगर 25 फाइव ईयर की है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपकी सैलरी जो होगी जो स्टार्टिंग में आपकी सैलरी होगी वो 29,200 होगी प्लस सिक्सटी आपकी अलावेंस मिलेगा ठीक है तो टोटल आपकी कितनी सैलरी हो जाएगी टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग थर्टी फाइव थाउजेंड के आसपास स्टार्टिंग में जो आपकी ट्रेनिंग होगी दो साल की इसमें ट्रेनिंग होती है तो उसमें आपको थर्टी फाइव थाउजेंड मिलेगा उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा जब तक ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो अलावेंस मिलेगा या जो आपकी सैलरी होगी वो होगी फोर्टी प्लस सिक्सटी जो इनका अलावेंस होगा ठीक है तो मतलब टोटल आपकी फी सैलरी कितनी हो जाएगी टोटल आपकी सैलरी हो जाएगी फिफ्टी फाइव थाउजेंड फ्रेंड ये बहुत ही अच्छी जॉब है नवल फोर्सेज की जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब है इसमें प्रमोशन अगर होता जाएगा होता जाएगा तो आप क्या करेंगे आपके ऑफिसर रैंक पे भी आप पहुंच सकते हैं ठीक है तो अब भी जगह आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप हमें मैसेज करिए मैं आपकी सभी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा उसके बाद जो प्री रिक्वेस्ट प्री रिक्वेस्ट का मतलब क्या है कि आपको जो और सुविधाएँ मिलेंगी वो कौन कौन सी सुविधाएँ कि फ्री राशन और मेडिकल ट्रीटमेंट मिलेगा आपको और आपकी पूरी फैमिली को ठीक है उसके बाद गवर्नमेंट रिकोमेंडेशन मिलेगा उसके बाद आपको जो फोर्टी डेज की जो अर्न लीव होगी और एट डेज की आपको कैजुअल लीव मिलेगी ठीक है तो ये सब बातें यहाँ पे दे रखी हैं उसके बाद हाउ टू अप्लाई मतलब आप का भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो फ्रेंड इस फॉर्म को आप 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड ये सिर्फ सात दिन के लिए अपलीकेशन इनका खुलेगा तो आप बने रहिए जैसे इनका अपलीकेशन फॉर्म खुलेगा मैं पूरा स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर करके बताऊँगा पूरा फॉर्म भरने से रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगा बता दूंगा तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर और नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए ताकि जैसे मैं वीडियो लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है और कैसे भरना है वो सब बातें जब मैं फॉर्म भरूंगा तब बताऊंगा उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है तो सिलेक्शन प्रोसीजर फ्रेंड सिंपल सी बात है कि पहले तो आपका मेरिट लिस्ट पे देखा जाएगा क्योंकि आपकी जीरो फीस है फ्रेंड जितने भी जीरो फीस के फॉर्म होते हैं वो सभी मेरिट लिस्ट पे होते हैं ठीक है तो आप अगर मेरिट लिस्ट में मतलब हायर पर हायर परसेंटेज होंगे तो आपके लिए एडमिट कार्ड आएगा उस एडमिट कार्ड में आपका रिटर्न टेस्ट होगा पहले तो मेरिट के हिसाब से कैंडिडेट को श
वो सब बातें बताई जाएंगी तो आप देख सकते हैं एक से आठ सेप्टेम्बर के बीच में बने रही जैसे जैसे पूरा प्रोसीजर होगा मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा तो आप चैनल के नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दी ताकि कोई भी चीज़ आप मिस ना करें ठीक है उसके बाद जो कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड होंगे या जो शॉर्ट लिस्ट कर ले जाएंगे उनको क्या करना होगा थ्री कॉपीज़ ऑफ ई एडमिट कार्ड मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी तीन कॉपीज लेके आनी होंगी और क्या लेके आना होगा लेटेस्ट आइडेंटिकल कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड मतलब एक ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपको आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आना होगा ठीक है और एक महीने पूरा एक महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए उसके बाद आपका टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए मार्कशीट होनी चाहिए डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए मतलब आपने जो डिप्लोमा कर होगा कर रखा होगा उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए ठीक है मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर कास्ट सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है मतलब अगर आप जनरल के हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रिकॉर्ड होगा अगर आप ओ या एस सी के आते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिकॉर्ड होगा ठीक है उसके बाद जो आप अप्लीकेशन फॉर्म कब तक भर सकते हैं सत्रह अगस्त तक भर सकते हैं फ्रंट फॉर्म भरने से रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा बहुत जल्द अपने चैनल पे जैसे इनके ग्यारह अगस्त से डेट स्टार्ट हो जाएगी मैं ग्यारह अगस्त को ही वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप बने रहिए हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन के आइकन को हिट कर दिए ताकि जैसे मैं अब कोई भी अपडेट लेके आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए ठीक है उसके बाद इनका एग्ज़ाम कब होगा इनका एग्ज़ाम होगा इनके एग्जामिनेशन सेंटर जो दे रखे हैं वो मुंबई में चेन्नई में कोलकाता में और नोएडा में इनका एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम किन कैंडिडेट्स का होगा उन कैंडिडेट्स का होगा जो पहले मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट होंगे शॉर्ट लिस्टेड के बाद जिन स्टूडेंट का लिस्ट में नाम होगा या जिन स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा वो एडमिट कार्ड आपको कब आएगा वो एडमिट कार्ड आपका सितंबर में आएगा एक से सात सितंबर के बीच में वो आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जैसे एडमिट कार्ड आएगा उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा पूरा प्रोसीजर बताऊँगा कि अब आगे आपको क्या करना है बने रही है हमारे चैनल पर ठीक है और कहाँ का एग्जाम कहाँ कहाँ इनका एग्जाम होगा इस ठीक है मतलब मुंबई में होगा चेन्नई में होगा कोलकाता में होगा नोएडा में होगा ठीक है उसके बाद इनका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद क्या क्या दे रखा है ये सब बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या दे रखा है कि कॉल ऑफ लेटर कम ई एड बी रिक्वायर टू डाउनलोड फॉर्म इंटरनेट साइट इस वेबसाइट से मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उनका क्या है एडमिट कार्ड आएगा उसके एडमिट कार्ड को लेके आपको आना डॉक्यूमेंट मैंने जो ऊपर बता दिया वो सभी डॉक्यूमेंट लेके आने हैं और इस सेप्टेम्बर में आपका एग्जाम होगा उस एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी मैं आगे चल के बताऊँगा ठीक है फिर क्या दे रखा है फिर दे रखा है कॉल ऑफ अर्ली सेप्टेम्बर मतलब सेप्टेम्बर में आपका जो है एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा उन उन्होंने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएगा और जिनका सिलेक्शन नहीं होगा उनका भी अपलिक एडमिट कार्ड अपलोड होगा बट उसमें क्या दे रखा होगी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ वो सब बातें भी उसमें बताए रखा होगा तो ठीक है उसके बाद क्या रखा है शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया ऑफ अप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा में जो आपकी मेरिट होगी मेरिट जो आपकी बनेगी वो डिप्लोमा के बेसिस पे बनेगी यानी कि आपके टेंथ के बेसिस पे बनेगी या ट्वेल्थ के बेसिस पे बनेगी क्योंकि इनका मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनका डिप्लोमा तो अगर डिप्लोमा में आपके हायर मार्क्स हैं तो आप बेचीजा के इस फॉर्म को भर दिए उसके बाद इनका जो रिटर्न होता है वो ईजी होता है ठीक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं उसके बाद जो क्या उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है थर्ड नंबर पे दे रखा है द क्वालिफाइंग कट ऑफ परसेंटेज कैन बी इंक्रीज इफ मोर नंबर ऑफ अपलिकेशन आर रिसीव्ड मतलब क्वालिफाइंग जो परसेंटेज क्राइटेरिया वो इनका इंक्रीज भी कर सकता है वो इस हिसाब से इंक्रीज कर सकता है अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो हायर परसेंटेज पर जा सकता है ठीक है उसके बाद क्या है द रिटर्न टेस्ट विल भी ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जो रिटर्न टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा क्वेश्चन पेपर विल कंटेन क्वेश्चन फ्राम रिस्पेक्टिव ब्रांच मतलब मैकेनिकल ब्रांच के होंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के होंगे इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के होंगे टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के होंगे तो उस हिसाब से मतलब आप अगर मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो आपको मैकेनिकल का पेपर मिलेगा आप इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के तो इलेक्ट्रॉनिक के पेपर मिलेगा टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच के तो आपको टेलीकम्युनिकेशन के पेपर मिलेगा ठीक है एंड विल ऑल्सो इंक्लूड सम क्वेश्चन ऑफ जनरल नॉलेज रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड इंग्लिश मतलब जनरल नॉलेज और इंग्लिश और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन इंक्लूड होंगे मतलब आपका डिपार्टमेंट का या आपके ट्रेड के जो क्वेश्चन होंगे उसके साथ साथ में आपके जनरल नॉलेज इंग्लिश रीजनिंग के भी क्वेश्चन होंगे ठीक है उसके बाद जो रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे उनको फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा यानी पीएफटी देना होगा इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा मतलब आपका मेडिकल में पूरा देखा जाएगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको किसी भी प्रकार की अगर आप सब कुछ सही
मतलब उठक बैठक आपको लगानी है बीस उसके बाद टेन पुशअप्स लगाने ठीक है ये सब जब आप ये सर जब आप कम्प्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आगे का प्रोसीजर होगा ठीक है कैंडिडेट्स अंडर गो पी एफ टी विल डू सो एट देयर ओन रेस मतलब अगर इसमें या इसमें इसमें किसी भी आपके फिजिकल टेस्ट में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो आपका रिस्क होगा ठीक है मतलब मान लीजिए कोई रनिंग कर रहा है किसी के पैर में मोच हो जाए किसी को चोट लग जाए तो वो आपका अपना रिस्क होगा इसके लिए डिपार्टमेंट कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा या डिपार्टमेंट की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी ठीक है उसके बाद क्या है उसके बाद जी नंबर पे क्या दे रखा है कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फिजिकल फिटनेस टेस्ट विल रिक्वायर टू अंडर गो इनिशियल रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट सेंटर मतलब अगर आप क्या है ये आपका फिजिकल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल होगा मेडिकल के बाद क्या होगा वो भी मैं बताऊँगा आगे चल के तो बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस दैट इज रिजन रिटर्न एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल भी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन रेसियो एज मे बी डिसाइडेड बाई कोस्ट गार्ड मतलब आपने अगर रिटर्न निकाल लिया उसके बाद फिजिकल निकाल लिया फिर आपका क्या होगा मेडिकल होगा ठीक है उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेडिकल भी निकाल लेते हैं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद क्या दे रखा है उसके बाद दे रखा है द सेलेक्ट लिस्ट विल बी प्रिपेयर फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑल द टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबल वैकेंसीज द ऑल इंडिया सेलेक्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल डिस्प्ले इन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट ये वेबसाइट दे रखी होगी ठीक है इन द मंथ ऑफ जनवरी टू मतलब जिन जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा उनको जनवरी 2020 में उनकी लिस्ट आ जाएगी जैसे लिस्ट आएगी उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा अपने चैनल पे तो प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें मैं अपने चैनल पे हर टाइप की यूजफुल अपडेट लाता रहता हूँ और पल पल की अपडेट लाता रहता हूँ तो आपको बहुत सी जानकारी मिल सकती है हमारे चैनल से तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट तो मैंने बता दिया था फिर भी मैं बता देता हूँ जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर टू अपेयर एट द वेन्यू विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने थ्री कॉपी ऑफ प्री फील्ड ई एडमिट कार्ड मतलब जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसकी तीन कॉपी ले जानी टू कॉपीज ऑफ अपलिकेशन फॉर्म मतलब जो आप अपलिकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी भी दो कॉपी ले जानी ठीक है उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ टेंथ क्लास मतलब टेंथ क्लास की आपके ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा की आपकी सभी सर्टिफिकेट सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जानी और सर्टिफिकेट लेने लेके जाना ठीक है उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सच एज पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है उसके बाद ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है अगर आप अपलिकेबल हैं ठीक है और क्या है और वो ओरिजिनल तो लेके जाना है उसके बाद उसकी एक एक सेट फोटो भी लेके जाना है जो सेल्फ अटेस्टेड होगा सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है कि उस पर आपका साइन होगा पीछे साइड में ठीक है उसको बोलते हैं आपका सेल्फ अटेस्टेड तो सेल्फ अटेस्ट करके एक सेट फोटो का भी बना लीजिएगा और औरिजिनल भी लेके जाना ठीक है और क्या लेके जाना आपको टेन रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज आइडेंटिकल फोटोग्राफ विद ब्लू बैकग्राउंड ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए आपके फोटो में जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे उसमें ब्लू ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए वो सब मैं बताऊंगा आपको जब मैं फॉर्म भर के बताऊंगा ठीक है और उसके दस फोटो दस सेट ऑफ फोटो लेके जाना मतलब जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको दस सेट के फोटो के भी लेके जाने होंगे ठीक है उसके बाद द डेट ऑफ इशूइंग ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी सत्रह अगस्त और एनी डेट प्रायर टू सत्रह अगस्त क्लोजिंग डेट ऑफ अपलिकेशन मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सत्रह अगस्त के पहले के होने चाहिए अगर उसके बाद के होते हैं तो आप अपलिकेबल नहीं हैं ठीक है थीके? मतलब जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आप कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बना लेंगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो जी नहीं फ्रेंड उससे पहले ही आप सारे सर्टिफिकेट सारी डेट्स अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तो, तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ये नहीं कि आप क्वालिफाइंग हैं मतलब आप आ, अभी डिप्लोमा कर रहे हैं और आपका बाद में हो जाएगा तो ऐसे नहीं होगा अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है और क्या दे रखा है एनी कैंडिडेट हु डज नॉट कैरी ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन शेल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन मतलब अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं लेकर जाएंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा ठीक है सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट डिपेंडिंग ऑन देयर परफॉर्मेंस इन रिलेटेड टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड फिटनेस मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब ये सारी क्राइटेरिया जब हो जाएंगे उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा ठीक है इसी के स्टैंडर्ड पे होगा उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड में दे रखा है कि मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या दे रखा है कि आपकी हाइट जो है वन फिफ्टी सेंटीमीटर वन फ
12 विद ग्लास बैटरी आई विद वोर्स रिस्पेक्टिव मतलब अगर आपके थोड़ी बहुत डिफेक्टिव आइज हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है लेकिन अगर आपकी आइज ज़्यादा डिफेक्टिव हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है अगर आपका कोई टैटू है तो टैटू अगर आपकी बॉडी पे कोई टैटू होता है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं ठीक है आपको निकाल दिया जाएगा और यही सब बातें दे रखी थी उसके बाद जो ट्रेनिंग है इनकी ये सब बातें बताई गई हैं तो बेसिक ट्रेनिंग विल कमेंस इन फेबररी 2020 मतलब जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी तो वो कहाँ होगी आई एन एस चिल्का फॉलोड बाई सी ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग मतलब सी ट्रेनिंग होगी मतलब आपको समुद्र में ले जाके आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी क्योंकि ये कोस्ट गार्ड है कोस्ट गार्ड में क्या होता है आपकी नेवल ड्यूटी होती है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है नेवल ड्यूटी तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी फिर उसके बाद क्या देखा उसके बाद दे रखा जनरल गाइडलाइन जनरल गाइडलाइन में क्या दे रखा कैंडिडेट विदड्रॉन ऑन डिसिप्लिनरी ग्राउंड फ्राम एनी अदर सर्विस ट्रेनिंग इस्टेब्लिश आर नॉट एलिजिबल टू अपेयर मतलब अगर आप किसी और सर्विस में या आप किसी और जॉब कर रहे हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे ठीक है कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन अरेस्टेड कन्विक्टेड मतलब आपका कोई भी पुलिस रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए तब भी तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड भी शुड नॉट भी अटेस्टेड मतलब जो मैंने ऊपर बताया था कि आपको आपके सर्टिफिकेट अटेस्ट करके ले जाना है तो वो फोटो कापी आपको अटेस्ट करके ले जानी जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं वो कोई भी अटेस्ट करके नहीं ले जानी ठीक है ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट विच आर टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ रिटर्न टेस्ट विल बी रिटर्न टू कैंडिडेट पोस्ट वेरीफिकेशन मतलब जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे वो आपका जब वेरीफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि ट्रेवल एक्सपेंस भी दिया जाएगा अगर आप एस सी के कैंडिडेट हैं और आपके पेरेंट जो हैं वो स्टेट या गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो आपको क्या है सेकेंड क्लास का जो है ट्रेन का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा जो जिस भी सिटी में आप रह रहे होंगे जैसे आप नोएडा में और आपको पेपर देने जाना है या कहीं और हैं आपको नोएडा में पेपर देने जाना है क्योंकि सेंटर तो इनके चार ही हैं ना जैसे डेली हो गया बॉम्बे मतलब नोएडा हो गया बॉम्बे हो गया चेन्नई हो गया एक और था ठीक है तो ज़रूरी नहीं कि सब कैंडिडेट वहीं रहते हो तो जो बाहर से रह रहे होंगे तो उनको क्या होगा सेकेंड क्लास का उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा ठीक है एस सी के कैंडिडेट्स को तो यहाँ पे ये पूरी गाइडलाइंस है जो भी मैंने बता दिया है फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है तो आप भेजी जगह नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं यहाँ पर हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं फेसबुक का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि आप इस फॉर्म को कब अप्लाई कर सकते हैं आप इस फॉर्म को ग्यारह अगस्त से सत्रह अगस्त के बीच में अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड सिर्फ सात दिन का समय मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए बने रही हमारे चैनल पर इसलिए अब नोटिफिकेशन का वीडियो में पहले लेके आ गया हूँ ताकि सभी गाइडलाइंस आपको पता हो सभी डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी कर लें फोटो खिंचवा लें ब्लू बैक ब्लू बैकग्राउंड में आपके फोटो नहीं चाहिए कम से कम 20 फोटो आप खिंचवा लें क्योंकि 10 फोटो तो ये मांगे ही हो सकता है एक आधी इधर खो हो जाए तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बीस फोटो आप बनवा लीजिए उसमें ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए ठीक है और लेटेस्ट फोटो होना चाहिए मतलब एक महीने पुराना मतलब अभी आप फोटो खिंचवा सकते हैं ठीक है उसके बाद कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं जो डिप्लोमा किए हैं कौन कौन से फील्ड में डिप्लोमा किए हैं अगर आपने इलेक्ट्रिकल में किया है इलेक्ट्रॉनिक में किया है मैकेनिकल में किया है या टेली कम्युनिकेशन में आपने अगर डिप्लोमा किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आपके सिक्सटी परसेंट एग्रीगेट होना चाहिए अगर आप एस सी के आते हैं तो आप पचपन के पचपन भी अगर आपका एग्रीगेट है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो मैंने बता दिया फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारी एज एज क्राइटेरिया क्या है एज क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 18 से 22 साल के बीच में है जनरल स्टूडेंट के लिए 18 से 22 साल के बीच में ओबीसी के स्टूडेंट्स के लिए 25 साल तक की एज है और एससी के स्टूडेंट्स के लिए 27 साल तक एस सी के स्टूडेंट के लिए 27 साल तक की एज है ठीक है तो इतना करने के बाद आपका क्या होगा इतना करने के बाद ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं जब आप फॉर्म भर देंगे फॉर्म भरने से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा अपने चैनल पर जब आप फॉर्म भर के अप्लाई कर देंगे तो जो सितंबर में इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा फ्रेंड क्योंकि ये फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है जो भी फॉर्म आपके फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे होता है तो जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे उनके लिए रिटर्न टेस्ट होगा रिटर्न टेस्ट के लिए आपका स्टार्टिंग में सेप्टेम्बर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा उसके बाद आपको क्या करना है वो सब बातें मैं कर बताऊँगा फिर उसके बाद आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल होगा फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा जब ये सब चीज़ें आप क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा सिलेक्शन क
पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया होगा तो उन स्टूडेंट के साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं हो सकता है वो फॉर्म भर दें और आपको भी वो थैंक यू बोल सकते हैं ठीक है तो इसके लिए आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुँचे और सभी लोग इस फॉर्म को भर सकें ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में टेल दें टेक केयर बाय